ഹായ് ഇറ്റ്സ് മീ ജിതു വെൽക്കം ടു യുവർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇ സി സ്കാർട്സ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് റിവൈസ്ഡ് ബ്ലൂം സ്റ്റാക്സ് ആണ് എക്സാം എടുത്തത് കാരണമാണ് അത്ര പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞാൻ വീഡിയോ ഇട്ടത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് കയറി പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ല റിവൈസ്ഡ് ബ്ലൂം സ്റ്റാക്സ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുക കേട്ടോ ഈ റിവൈസ്ഡ് ബ്ലൂം സ്റ്റാക്സ് ആണ് മീ എന്നെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ബ്ലൂം സ്റ്റാക്സ് ആണ് മീ എന്താന്ന് നന്നായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം ബ്ലൂം സ്റ്റാക്സ് ആണ് മീ ബെഞ്ചമിനസ് ബ്ലൂ എന്നാണ് ബ്ലൂം സ്റ്റാക്സ് ആണ് മീ കൊണ്ടുവന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറിലാണ് അല്ലേ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു ഹ്യൂമൻ ലേണിങ്ങിനെ മൂന്ന് പാർട്ടായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ഡൊമൈൻ ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു കോഗ്നേറ്റീവ് ഡൊമൈൻ എഫക്റ്റീവ് ഡൊമൈൻ അതുപോലെ തന്നെ സൈക്കോമോട്ടർ ഡൊമൈൻ കോഗ്നേറ്റീവ് ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഹെഡുമായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലേ നോയിങ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം വരുന്നതാണ് എഫക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹാർട്ടുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ഫീലിംഗ് ഇമോഷൻ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് അല്ലേ സൈക്കോമോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാൻഡുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലേ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് സൈക്കോമോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് റിവൈസ്ഡ് ബ്ലൂം സ്റ്റാക്സോണമിനെ റിവൈസ് ചെയ്ത് എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് വന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ റിവൈസ്ഡ് ബ്ലൂം സ്റ്റാക്സോണമി വന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലാണ് ആരാണ് ഇത് കൊണ്ടുവന്നത് ലോറിൻ ഡബ്ല്യു ആൻഡേഴ്സൺ ആണ് അദ്ദേഹം ബ്ലൂമിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഡേവിഡ് ആർ ക്രാത്ത് വോൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ആൻഡേഴ്സണും ക്രാത്ത് വോളും ആണ് ബ്ലൂം സ്റ്റാക്സോണമി അതായത് റിവേഴ്സ്ഡ് ബ്ലൂം സ്റ്റാക്സോണമി കൊണ്ടുവന്നത് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കൂടി ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ആ ലേണിങ്ങിന് എങ്ങനെയായിരുന്നു അറേഞ്ച് ചെയ്തിരുന്നത് എന്നൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം നോളജ് ലെവൽ ഉണ്ടായിരുന്നു കോംപ്രഹെൻഷൻ അത് കഴിഞ്ഞ് കോംപ്രഹെൻഷൻ അപ്ലിക്കേഷൻ അനാലിസിസ് സിന്തസിസ് ഇവാലുവേഷൻ അല്ലേ ഒരു കുട്ടിക്ക് അപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന എബിലിറ്റി ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടിക്ക് താൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ള നോളജ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുട്ടി ഏതൊക്കെ സ്റ്റേജിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ആ ആ കാര്യം നോളജ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അല്ലേ പിന്നെ അത് അടുത്തത് കോംപ്രഹെൻഷൻ ആ കാര്യത്തിന് എന്താ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അതിന് ശേഷമാണ് അപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ലെവൽ വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ സിമ്പിൾ ടു കോംപ്ലക്സ് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇനി ബ്ലൂം സ്റ്റാക്സോണമിയിൽ വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളെ മൂന്ന് ഹെഡിങ്സ് ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ടെർമിനോളജിയിൽ വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ സ്ട്രക്ചറിൽ വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ എംഫസിസിൽ വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ അപ്പൊ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിയേ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് ടെർമിനോളജിയിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചിത്രം കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഒന്നാമത്തെ ചിത്രം ബ്ലൂം സ്റ്റാക്സോണമിയുടെ ആണ് രണ്ടാമത്തത് റിവൈസ്ഡ് ബ്ലൂം സ്റ്റാക്സോണമിയുടെ ആണ് അപ്പൊ നോക്കൂ ഇവിടെ ഒരു ഐ എൻ ജി ഫോം കൂടി അല്ലേ എന്താ നോക്കൂ ഐ എൻ ജി ആയിപ്പോയി അല്ലേ പിന്നെ എന്താണ് നോളജ് എന്നതിന് പകരം റിമംബറിംഗ് ആണ് കോംപ്രഹെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആണ് സിന്തസിസിനെ ആ അങ്ങോട്ട് റിവൈസറിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ എന്താണ് ആ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ലെവൽ ആയത് സിന്തസിസ് ആണ് സിന്തസിസിനെ വേറെ ഒരു പേര് കൊടുത്തു ക്രിയേറ്റിംഗ് എന്നുള്ളത് അതുപോലെ ഇവാലുവേഷൻ ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റിവൈസറിൽ വന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ഥാനം മാറി അല്ലേ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി പേരും മാറി അപ്പൊ ഇതിന്റെ ടെർമിനോളജിയിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് വന്നത് നമുക്ക് നോക്കിക്കൂടെ ഐ എൻ ജി ഫോം ആയി അതൊരു മാറ്റമായിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞൂടെ പിന്നെ എന്താ നോളജ് എന്നുള്ളത് റിമെമ്പറിംഗ് ആയി കോംപ്രഹെൻഷൻ എന്നുള്ളത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആയി സിന്തസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിയേറ്റിംഗ് ആയി ഇവാലുവേഷൻ എന്നുള്ളത് ഇവാലുവേറ്റിംഗ് ആയി എന്ന് പറയാം മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു അല്ലെ ഇത് തന്നെയാണ് നമുക്കിതിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ ഒന്നാമത് നൗൺ ഫോമിൽ നിന്ന് വേബ് ഫോമിലേക്കായി നോക്കൂ നോളജ് എന്നുള്ളത് റിമെമ്പറിംഗ് ഐ എൻ ജി നൗൺ ഫോമിൽ നിന്ന് വേബിലേക്ക് വന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ നൗൺ ഫോമിൽ നിന്ന് വേബ് ഫോമിലേക്ക് വന്നത് നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ് ഓഫ് തിങ്കിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ടല്ലേ പഠിപ്പിക്കു പഠിക്കുന്നത് അ
ഇനി അടുത്തൊരു മാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവാലുവേറ്റിംഗ് ഹാസ് റീപ്ലേസ്ഡ് സിന്തസിസ് ആൻഡ് ക്രിയേറ്റിംഗ് ഹാസ് റീപ്ലേസ്ഡ് ഇവാലുവേഷൻ അടുത്ത മാറ്റം എന്താണ് ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവാലുവേറ്റിംഗ് ആയി സിന്തസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിയേറ്റിംഗ് ആയി അതിൻ്റെ പൊസിഷനിലും മാറ്റം വന്നിട്ട് അത് നമുക്ക് സ്ട്രക്ചറിലും പറയാം ഇവിടെയും പറയാം അതിൻ്റെ പിന്നുള്ള കാരണം എന്താന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നമ്മളൊരു കാര്യത്തിന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അല്ലേ ഒരു കാര്യം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ആ അപ്പൊ ക്രിയേറ്റിംഗ് അല്ലേ ഹയർ ലെവൽ ഓഫ് തിങ്കിങ്ങിൽ വരുന്നത് അല്ലേ ഹയർ ലെവൽ ഓഫ് തിങ്കിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഹയർ ലെവൽ ഓഫ് ലേണിങ്ങിൽ വരുന്നത് ഏതാണ് ക്രിയേറ്റിംഗ് ആവും അല്ലെ നമ്മളൊരു കാര്യത്തിന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് അപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ പൊസിഷൻ മാറാനുള്ള കാരണം എന്നുള്ളത് പിന്നെ ആ പേരിലും ഇവാലുവേഷൻ എന്നുള്ളത് ഇവാലുവേറ്റിംഗ് ആയി സിന്തസിസ് എന്നുള്ളത് ക്രിയേറ്റിംഗ് ആയി സിന്തസിസ് എന്നുള്ളത് ക്രിയേറ്റീവ് ആവാൻ കാരണം സിന്തസിസ് വാസ് നോട്ട് വെരി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് അബൌട്ട് ദ ലേണിംഗ് ആക്ഷൻ ലേണിംഗ് ആക്ഷനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സിന്തസിസ് എന്നതിനേക്കാളും നമുക്ക് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ക്രിയേറ്റിംഗ് എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഉചിതമായിട്ടുള്ളത് ക്രിയേറ്റിംഗ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കിട്ടിയില്ലേ പേരിലുണ്ടായ മാറ്റത്തിന് കാരണം അതുപോലെ തന്നെ ആ അവരുടെ പൊസിഷനിൽ ഉണ്ടായ മാറ്റത്തിനുള്ള കാരണം മനസ്സിലായില്ലേ അടുത്തത് ദ സബ് കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് ദ സിക്സ് കാറ്റഗറീസ് ഓർ ഓൾസോ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് വേബ് അപ്പോൾ സിക്സ് കാറ്റഗറീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോളജ് കോംപ്രഹെൻഷൻ അപ്ലിക്കേഷൻ അനാലിസിസ് സിന്തസിസ് ഇവാലുവേഷൻ അതെന്തായി റിമെമ്പറിങ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അപ്ലൈങ് അനലൈസിങ് ഇവാലുവേറ്റിംഗ് ക്രിയേറ്റിംഗ് അപ്പം നോളജ് ലെവലിൽ വരുന്ന വന്നിരുന്ന സബ് കാറ്റഗറീസ് ചെയ്തായിരുന്നു റിക്കാളും റെക്കഗ്നേഷനും ആയിരുന്നു അല്ലേ റിക്കാൾ റെക്കഗ്നേഷൻ അപ്പോൾ അതെന്താണ് അതിൻ്റെ സബ് കാറ്റഗറീസ് ആണ് ഈ സബ് കാറ്റഗറീസ് എന്താണ് ആ വേബ് ഫോമിലേക്കായി അതായത് റിക്കാളിംഗ് ഐ എൻ ജി വന്നു അതുപോലെ തന്നെ റെക്കഗ്നൈസിങ് ഐ എൻ ജി വന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ സബ് കാറ്റഗറീസും എന്താണ് നൗൺ ഫോമിൽ നിന്ന് വേബ് ഫോമിലേക്ക് വന്നു എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് ടെർമിനോളജിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ നൗൺ ടു വേബ് നോളജ് റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് റിമെമ്പറിംഗ് ആയി കോംപ്രഹെൻഷൻ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ആയി ഇവാലുവേഷൻ ഇവാലുവേറ്റിംഗ് ആയി സിന്തസിസ് ക്രിയേറ്റിംഗ് ആയി കൂടാതെ സിന്തസിസിന്റെ സ്ഥലത്ത് ഇവാലുവേറ്റിംഗ് വന്നു ഇവാലുവേഷൻ്റെ സ്ഥലത്ത് ക്രിയേറ്റിങ്ങും വന്നു അല്ലേ മാറ്റം അങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള മാറ്റം ബ്ലൂം സ്ട്രാക്സോണമി എങ്ങനെയായിരുന്നു വൺ ഡയമെൻഷൻ ആയിരുന്നു അവിടെ കോഗ്നേറ്റീവ് പ്രോസസ് ഡയമെൻഷൻ കോഗ്നേറ്റീവ് കോഗ്നേറ്റീവ് പ്രോസസ്സിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതായിരുന്നു അല്ല അതായത് റിമെമ്പറിംഗ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അപ്ലൈങ് അനാലിസിസ് ഇവാലുവേറ്റിംഗ് ക്രിയേറ്റിംഗ് ആ ഒരു കാര്യത്തിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതായിരുന്നു കോഗ്നേറ്റീവ് പ്രോസസ്സിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ടു ഡയമെൻഷന് ഏഹ് അവിടെ ഒരു നോളജ് ഡയമെൻഷൻ കൂടി കൂട്ടി അപ്പോൾ ബ്ലൂം സ്ട്രാക്സോണമിയിൽ സിംഗിൾ ഡയമെൻഷൻ ആയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഡയമെൻഷൻ ആയിരുന്നു കോഗ്നേറ്റീവ് പ്രോസസ് ഡയമെൻഷൻ മാത്രമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് റിവൈസിലേക്ക് വന്നപ്പോഴോ കോഗ്നേറ്റീവ് പ്രോസസ് ഡയമെൻഷനും നോളജ് ഡയമെൻഷനും വന്നു ഈ നോളജ് ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോളജ് നാല് രീതിയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ഫാക്ഷൽ നോളജ് ഉണ്ട് അതായത് നമ്മളൊരു കാര്യത്തിന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യത്തിന് അതിൻ്റെ ടെർമിനോളജി ഫാക്റ്റ് ലോ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലേ അതെന്താണ് ഫാക്ച്വൽ നോളജ് ആണ് പക്ഷെ കൺസെപ്ഷൽ നോളജ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ നമ്മളൊരു കാര്യത്തിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കില്ലേ അതെയാണ് കൺസെപ്ഷൽ നോളജ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത പ്രൊസീജിയറൽ നോളജ് പ്രൊസീജിയർ നോളജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ സ്കില്ലിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള നോളജ് ടെക്നിക്സിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള നോളജ് മെത്തേഡ്സിനോ കുറിച്ചിട്ടുള്ള നോളജ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലേ അതിനെയാണ് പ്രൊസീജിയറൽ നോളജ് എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റാ കോഗ്നേറ്റീവ് നോളജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോളജ് അബൌട്ട് നോളജ് അതായത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ തന്നെ അവയർ ആയിരിക്കുക ഞാനിപ്പോൾ എന്താ പഠിച്ചതെന്ന് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ തന്നെ ചിന്തിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതെന്താണ് അത് മെറ്റാ കോഗ്നേറ്റീവ് നോളജ് ആണ് അല്ലേ അപ്പം എന്തൊക്കെ വന്നു രണ്ട് ഡയമെൻഷൻ വന്നു കോഗ്നേറ്റീവ് പ്രോസസ് ഡയമെൻഷനും നോളജ് ഡയമെൻഷനും അപ്പം നമുക്ക് പറയാം ദ ഇൻ്റർസെക്
ഈ റിവൈസ്ഡ് ബ്ലൂംസ് ടാക്സോണമി എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലൂംസ് ടാക്സോണമിനേക്കാളും ആ കൂടുതൽ ഒരു ഓതൻറ്റിക് ടൂളാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കരിക്കുലം പ്ലാനിങ്ങിനും അതുപോലെ തന്നെ ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ അസസ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ് പ്രോസസ്സിനും ഒക്കെയുള്ള മോർ ഓതൻറ്റിക് ടൂളായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് റിവൈസ്ഡ് ബ്ലൂംസ് ടാക്സോണമിനെ അടുത്ത പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലൂംസ് ടാക്സോണമി വാസ് വ്യൂഡ് ആസ് ദ ടൂൾ best applied for early years of schooling and as an ungradual taxonomy can easily can easily be used for higher levels also in this sense it is a broader in use that is ചെറിയ ക്ലാസ്സുകൾക്ക് അതായത് ലോവർ ലെവലിലുള്ള ക്ലാസ്സുകളിലായിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ റിവൈസ്ഡ് ബ്ലൂംസ് ടാക്സോണമി എന്ന് പറയുന്നതോ ഹയർ ലെവൽ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് എംഫസൈസ് ഇസ് മോർ ഓൺ ദ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ദ സബ് കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് ലേണിംഗ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്തൊക്കെയാണ് സബ് കാറ്റഗറീസ് നോളജ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വരുന്ന സബ് കാറ്റഗറീസ് റിക്കാളും റെക്കഗ്നൈസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോളജ് എന്ന് പറയുന്നത് മാറ്റിയല്ലേ റിമംബറിംഗ് ആയി അപ്പോൾ റിമംബറിംഗ് റിമംബറിങ്ങിൽ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സബ് കാറ്റഗറീസിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റം വരും ഐ എൻ ജി റിക്കാളിംഗ് റെക്കഗ്നൈസിങ് എന്നായിട്ട് മാറില്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ റിമംബറിങ്ങിൽ സബ് കാറ്റഗറീസ് ആയിട്ട് റിക്കാളിങ്ങും റെക്കഗ്നൈസിങ്ങും പറഞ്ഞു അല്ലേ ഇതുപോലെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിലും അപ്ലൈങ്ങിലും അനാലിസിലും ഇവാലുവേറ്റിങ്ങിലും ക്രിയേറ്റിങ്ങിലും ഒക്കെ സബ് കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ട് ഇതിന് കൂടുതൽ ഈ സബ് കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് ലേണിംഗ് ഇതിന് കൂടുതൽ എംഫസൈസ് കൊടുത്തിട്ടാണ് റിവൈസ്ഡ് ബ്ലൂംസ് ടാക്സോണമി ഉള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്ക് റിക്കാളിങ്ങും റെക്കഗ്നൈസിങ്ങും തന്നെ എടുക്കാം അപ്പം എന്താണ് റെക്കഗ്നൈസിങ് ലൊക്കേറ്റിംഗ് നോളജ് ഇൻ മെമ്മറി ദാറ്റ് ഈസ് കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് വിത്ത് പ്രസൻറ്റഡ് മെറ്റീരിയൽ അതായത് നമ്മളുടെ ആ നമ്മൾ നോളജ് ലേൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഷോർട്ട് ടേം മെമ്മറിയിലേക്ക് ലോങ് ടേം മെമ്മറിയിലേക്കൊക്കെയാണ് പോകുന്നത് അല്ലേ അത് അവിടെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നോളജ് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവിനെയാണ് റെക്കഗ്നൈസിങ് എന്ന് നമുക്ക് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവിനെയാണ് റെക്കഗ്നൈസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി റിക്കാളിങ് എന്ന് പറയുന്നത് റിട്രീവിംഗ് റെലവെൻറ്റ് നോളജസ് ഫ്രം ലോങ് ടേം മെമ്മറി ലോങ് ടേം മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് റെലവെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നോളജിനെ റിട്രീവ് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റിനെയാണ് റിക്കാളിങ് എന്ന് പറയുന്നത് കാര്യം മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ നമ്മൾ റിവൈസ്ഡ് ബ്ലൂംസ് ടാക്സോണമീനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്നൊന്നും വേണ്ട വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് അവിടെ വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് അപ്പോൾ റിവൈസ്ഡ് ബ്ലൂംസ് ടാക്സോണമി കൊണ്ടുവന്നത് ആരാണ് ഏത് ഇയറിലാണെന്ന് ആദ്യം പറയും ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പോലെ അതിനുശേഷം മൂന്ന് ഏരിയയിലാണ് മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ടെർമിനോളജി സ്ട്രക്ചർ എംഫസിസ് എന്നിട്ട് ഈ ചിത്രം അങ്ങോട്ട് വരച്ച് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ടെർമിനോളജിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആ എല്ലാ ലെവൽസ് ഓഫ് ലേണിങ്ങിനെ ഓരോ കാറ്റഗറിയിനെ എന്ത് ചെയ്തു നൗൺ ഫോമിൽ നിന്ന് വേർ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റി ഐ എൻ ജി ഫോമിലേക്ക് മാറ്റി കാരണം എന്താണ് ആ ഇത് തിങ്കിങ്ങിനെ കുറിച്ച് തിങ്കിങ്ങിനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുന്നതല്ലേ അപ്പോൾ തിങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആക്ഷൻ ആണ് ആക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ നൗൺ അല്ല അത് വേബ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് അടുത്ത് നോളജിനെ റിമംബറിംഗ് ആക്കി കോംപ്രഹെൻഷനെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആക്കി കാരണം എന്താ നോളജിനെ റിമംബറിംഗ് ആക്കാൻ കാരണം എന്താ നോളജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് തിങ്കിങ്ങിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് നോളജ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് തിങ്കിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഫോം ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ റിമംബറിംഗ് ആക്കിയത് കോംപ്രഹെൻഷനും അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത് ഇവാലുവേറ്റിംഗ് ഹാസ് റീപ്ലേസ്ഡ് സിന്തസിസ് ആൻഡ് ക്രിയേറ്റിംഗ് ഹാസ് റീപ്ലേസ്ഡ് ഇവാലുവേഷൻ എന്താണ് ആ സിന്തസിസിന് എന്താണ് ക്രിയേറ്റിംഗ് ആക്കി ഇവാലുവേഷനെ ഇവാലുവേറ്റിംഗ് ആക്കി അതിൻ്റെ പൊസിഷനിൽ മാറ്റം വന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ പൊസിഷനിൽ മാറ്റം വന്നത് ആ നമ്മളൊരു കാര്യത്തിന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ അതിന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഹയർ ലെവലിൽ കിടക്കുന്നത് ഏതായിരിക്കും ആ ക്രിയേറ്റിംഗ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതല്ലേ മുകളിൽ വേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ മാറ്റം വന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് അടുത്തത് ദ സബ് കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് ദ സിക്സ് കാറ്റഗറീസ് ആർ ഓൾസോ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് വേബ് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ആ സിക്സ് കാറ്റഗറീസ് റിമംബറിംഗ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അപ്ലൈങ് അനലൈസിങ് ഇവാലുവേറ്റിംഗ് ക്രിയേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോന്നിനും സബ് സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട്
പ്രോസസ്സിലൂടെ പഠിക്കുന്നത് മെറ്റാ കോഗ്നേറ്റീവ് നോളജ് എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റാ കോഗ്നേഷനിലൂടെ അതിൽ വരുന്ന റിമംബറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് റിമംബർ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ നമുക്ക് കിട്ടിയുള്ള ഇൻഫോർമേഷനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ബ്ലൂം സ്റ്റാക്സോണമിയിൽ പഠിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാത്തത് അപ്ലൈങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ളത് അല്ലേ നോളജ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ നോ കിട്ടിയിട്ടുള്ള നോളജിനെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഇവാലുവേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടിയിട്ടുള്ള നോളജിനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ ജഡ്ജ് ചെയ്യാനുള്ളത് അല്ലേ ക്രിയേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സംതിങ് ക്രിയേറ്റ് ഒരു പാറ്റേൺ ഉണ്ടാക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ചില ഫോംസ് ഉണ്ടാക്കുക അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഇനി എംഫസൈസ് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ മാറ്റങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലൂം സ്റ്റാക്സോണമിനേക്കാളും മോർ ഒരു കൂടുതൽ ഓതൻറ്റിക് ടൂളാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് റിവൈസ്ഡ് ബ്ലൂം സ്റ്റാക്സോണമി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് കരിക്കുലം പ്ലാനിങ്ങിനും അതുപോലെ തന്നെ ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ അസസ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഒക്കെ എന്താണ് റിവൈസ്ഡ് ബ്ലൂം സ്റ്റാക്സോണമി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എജ്യൂക്കേ എജ്യൂക്കേഷൻ സ്പിയേഴ്സിൽ വന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഹയർ ലെവൽസിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ എന്ത് പറ്റും ആ റിവൈസ്ഡ് ബ്ലൂം സ്റ്റാക്സോണമി പറ്റും ബ്ലൂം സ്റ്റാക്സോണമി ആ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിലായിരുന്നു യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് പക്ഷേ റിവൈസ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹയർ ലെവലിലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ അടുത്തത് പറയുന്ന എംഫസൈസ് സ്മോൾ ഓൺ ദ സബ് കാറ്റഗറീസസ് ഓഫ് ലേണിംഗ് എംഫസൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലേണിങ്ങിൻ്റെ സബ് കാറ്റഗറീസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു റിഗാർഡ് റെക്കഗ്നൈസ് റെക്കഗ്നൈസിങ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എൻ്റെ സബ് കാറ്റഗറീസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിലും എന്ത് ചെയ്യുന്നു എംഫസൈസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അതിനെ എംഫസൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഇനി പ്രധാനമായിട്ടൊരു കാര്യം വിട്ടുപോയി അതുകൂടി ഞാൻ കൂട്ടിച്ചേർക്കാം ഈ നോളജ് കോംപ്രഹൻഷൻ അപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ റിമംബറിങ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അപ്ലൈയിങ് റിവൈസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ റിമംബറിങ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അപ്ലൈയിങ് ഈ മൂന്ന് കാര്യം ലോവർ ഓർഡർ തിങ്കിങ്ങിൽ വരുന്നതാണ് ലോട്ട് ലോവർ ഓർഡർ തിങ്കിങ്ങിൽ വരുന്നതാണ് ക്രിയേറ്റിംഗ് ഇവാലുവേറ്റിംഗ് അനലൈസിങ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എന്തിലായിരിക്കും ഹയർ ഓർഡർ തിങ്കിങ്ങിൽ വരുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അല്ലേ എച്ച് ഒ ടി അതുപോലെ തന്നെ ലോട്ടി ഹോട്ട്സും ലോട്ട്സും ഹയർ ഓർഡർ തിങ്കിങ്ങിൽ ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ക്രിയേറ്റിംഗ് ഇവാലുവേറ്റിംഗ് അനാലൈ അനലൈസിങ്ങും ലോട്ട്സിലോ അപ്ലൈയിങ്ങും അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങും റിമംബറിങ്ങും കാര്യം മനസ്സിലായോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം വളരെ സിമ്പിളാണ് റിവൈസ്ഡ് ബ്ലൂം സ്റ്റാക്സോണമി ആരും ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല